అసెంబ్లీ బడ్జెట్ సమావేశాలు మరి కాసేపట్లో ప్రారంభం కానున్నాయి ఈ ప్రభుత్వానికి ఇవే చివరి సమావేశాలు కావడంతో ఓటాన్ అకౌంట్ బడ్జెట్ ను ప్రవేశపెడుతోంది ప్రభుత్వం కనీసం ఈ సమావేశాలకైనా ప్రతిపక్షం హాజరు కావాలని స్పీకర్ కోడెల కోరారు మొత్తం ఆరు రోజుల పాటు సమావేశాలు జరిగేలా ప్రభుత్వం ఏర్పాట్లు చేసింది గవర్నర్ ప్రసంగానికి ధన్యవాదాలు తెలిపేందుకు కేబినెట్ ప్రత్యేకంగా సమావేశం కానుంది అసెంబ్లీ బడ్జెట్ సమావేశాలు మరి కాసేపట్లో ప్రారంభం కానున్నాయి అసెంబ్లీ నుంచి మా ప్రతినిధి ఎంపీ రావు సిద్ధంగా ఉన్నారు ప్రత్యక్షంగా మరిన్ని వివరాలని లైవ్ లో మనకు అందిస్తారు ఎంపీ ఓవర్ టు యూ అసెంబ్లీ సమావేశాలు అంటే ఇవే ఈ ప్రభుత్వానికి చివరి సమావేశాలు బడ్జెట్ సమావేశాలు ఈ రోజు నుంచి ప్రారంభమవుతున్నాయి కాసేపట్లో ఉదయం తొమ్మిదిన్నరకు గవర్నర్ నరసింహన్ ఉభయ సభలను ఉద్దేశించి ప్రసంగించనున్నారు బడ్జెట్ సమావేశాలు కాబట్టి మొదటి రోజు గవర్నర్ ప్రసంగం ఉంటుంది ఈ ఐదేళ్లలో చేసినటువంటి అభివృద్ధి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేసినటువంటి అభివృద్ధి భవిష్యత్తులో ఏ విధంగా ముందుకు వెళ్ళాలనుకు వెళ్ళాలనుకోబోతున్నాము అలాగే ప్రత్యేక హోదా విభజన హామీలకు సంబంధించి అన్ని అంశాలను కూడా గవర్నర్ ప్రసంగంలో పొందుపరిచినట్లుగా మనకు తెలుస్తుంది ఉదయం తొమ్మిదిన్నరకు శాసన మండలి శాసనసభ సభ్యులిద్దరినీ కలిపి ఉభయ సభలను ఉద్దేశించి గవర్నర్ ప్రసంగం ఉంటుంది దానికంటే ముందు కేబినెట్ ప్రత్యేక సమావేశం అవుతుంది ఇప్పుడు సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు కూడా వెంకటపాలెంలో ఎన్టీఆర్ విగ్రహానికి పూలమాలలో వేసిన నివాళులు అర్పించిన తర్వాత కొద్దిసేపటి క్రితమే అసెంబ్లీకి కూడా చేరుకున్నారు మరి కాసేపట్లో కేబినెట్ ప్రత్యేకంగా సమావేశం అవుతుంది గవర్నర్ ప్రసంగానికి కేబినెట్ ఆమోదం తెలబోతుంది ఈరోజు మొదటి రోజు తొమ్మిదిన్నరకు గవర్నర్ స్పీచ్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఒక దాదాపు గంట సేపు ఉంటుంది సభ ముగిసిన గవర్నర్ ప్రసంగం పూర్తి కాగానే సభ వాయిదా పడుతుంది సభ వాయిదా పడిన తర్వాత బిజినెస్ అడ్వైజరీ కమిటీ బిఎస్సి సమావేశం ఉంటుంది ఈ బిఎస్సి సమావేశంలో ఎన్ని రోజుల పాటు సభను జరిపితే బాగుంటుంది అంటే ముందుగా అయితే ఎనిమిదో తేదీ వరకు ఆయన అనుకున్నారు బిఎస్సి సమావేశంలో అఫీషియల్గా నిర్ణయించాల్సి ఉంటుంది ఈరోజు మొదటి రోజు షెడ్యూల్ ఆ విధంగా ఉంటుంది రేపు మృతి చెందినటువంటి సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే కిడార్ సర్వేశ్వరరావు అలాగే ఇటీవల మృతి చెందినటువంటి పలు పలువురు ఎమ్మెల్యేలకు అలాగే శాసన మండలి సభ్యులకు కూడా సభలో సంతాపం తెలుపుతారు రేపు సంతాప తీర్మానాలు అయిపోయిన తర్వాత రేపు సభ వాయిదా పడుతుంది ఫిబ్రవరి ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు తేదీల్లో అసెంబ్లీకి సెలవు ప్రకటించారు ఐదో తేదీన బడ్జెట్ ఉంటుంది ఈసారి ప్రవేశపెట్టేటటువంటి బడ్జెట్ ఓటాన్ అకౌంట్ బడ్జెట్ ఇది ఐదో తేదీ ఉదయం అసెంబ్లీలో బడ్జెట్ ప్రవేశపెడుతున్నారు ఆరు ఏడు ఎనిమిది తేదీల్లో ఈ బడ్జెట్ మీద చర్చతో పాటుగా పలు బిల్లులు కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టబోతుంది ఆ బిల్లులు కూడా అసెంబ్లీ ఆమోదం తెలపనుంది ఇప్పటి వరకు అయితే ఉన్న షెడ్యూల్ ఇది ఒక రోజు అటు ఇటుగా అంటే తొమ్మిదో తేదీ వరకు పెట్టుకుంటే బాగుంటుందని కొంతమంది సభ్యులు లేవనెత్తుతున్నారు కాబట్టి బిఎస్సి సమావేశంలో అది ఎనిమిదో తేదీన తొమ్మిదో తేదీన అనేది క్లారిటీ వచ్చే అవకాశం ఉంది మరి కాసేపట్లో ఈ అసెంబ్లీ సమావేశాలు ప్రారంభమవుతున్నాయి అయితే ఈసారి కూడా ప్రధాన ప్రతిపక్షం వైపీ వైసీపీ ఈసారి కూడా సమావేశాలకు హాజరు కావడం లేదు గతంలోనే అసెంబ్లీని బహిష్కరించిన సమయంలోనే మేము ఇంకా ఈ ప్రభుత్వం ఉన్నంత వరకు కూడా అసెంబ్లీలో అడుగు పెట్టేది లేదు అని చెప్పి వైసీపీ అధినేత జగన్ స్పష్టం చేశారు కాబట్టి ఈరోజు సమావేశాలకు కూడా వైసీపీ హాజరు కావడం లేదు కేవలం ప్రభుత్వమే ప్రభుత్వానికి సంబంధించినటువంటి అధికార పార్టీకి చెందినటువంటి ఎమ్మెల్యేలతో పాటుగా బీజేపీకి చెందిన ఎమ్మెల్యేలు మాత్రం సభలో ఉండబోతున్నారు అయితే బీజేపీకి చెందినటువంటి ఎమ్మెల్యేలు నలుగురు ఎమ్మెల్యే ఉన్నప్పటికీ కూడా ఒక ఇద్దరు ఎమ్మెల్యేలు ఒక ఎమ్మెల్యే మీద నిన్న స్పీకర్ ఒక ఎమ్మెల్యే రాజీనామాను ఆమోదించారు రాజమండ్రికి చెందిన ఆకుల సత్యనారాయణ రిజిగ్నేషన్ నిన్న స్పీకర్ ఆమోదించారు అలాగే మరొక ఎమ్మెల్యే గుంటూరుకు చెందిన పత్తిపాడు టీడీపీ ఎమ్మెల్యే ఆయన ఎమ్మెల్యేను కూడా స్పీకర్ నిన్న ఆమోదించారు కాబట్టి ఇద్దరు సభ్యులు రారు ఇక బీజేపీ నుంచి మరొక ఎమ్మెల్యే తాడేపల్లిగూడి ఎమ్మెల్యే పైడికొండల మాణిక్యాలరావు నేను ఎమ్మెల్యే పదవికి రాజీనామా చేశానని ప్రకటించారు కానీ అఫీషియల్గా అయితే ఆయన దగ్గర నుంచి ఎటువంటి లేఖ కూడా అసెంబ్లీకి చేరుకోలేదు అలాగే మరొక ఎమ్మెల్యే కర్నూలు జిల్లాకు చెందిన ఎమ్మెల్యే మేడం మల్లికార్జున రెడ్డి కూడా అసెంబ్లీకి హాజరు కావట్లేదు సో బీజేపీకి చెందినటువంటి అటు ఆకుల సత్యనారాయణ మంత్రి మా మాజీ మంత్రి మాణిక్యాలరావు ఇద్దరు సభ్యులు కూడా సభకు హాజరు కావడం లేదు కాబట్టి అధికార పార్టీ సభ్యులతో పాటుగా కేవలం ఇద్దరు బీజేపీ సభ్యులు మాత్రమే సభలో ఉండనున్నారు అయితే గతంలో కూడా ప్రధాన ప్రతిపక్షం లేకపోయినప్పటికీ కూడా బీజేపీ ప్రతిపక్షంగా వ్యవహరించినప్పటికీ కూడా అధికార పార్టీ సభ్యులు అడిగినటువంటి ప్రశ్నలు ఆయా నియోజకవర్గాలకు సంబంధించినటువంటి సమస్యలు లేవనెత్తడము దానికి సంబంధించి అధిక మంత్రులు సమాధానం చెప్పడం అంటే ప్రతిపక్షం లేదనే భావం కూడా కలిగించకుండా అసెంబ్లీ సమావేశాలు చాలా చక్కగా సజావుగా జరిగినటువంటి పరిస్థితి సో ఈసారి కూడా బడ్జెట్ సమావేశాలు చివరి సమావేశాలు కాబట్టి ప్రధాన ప్రతిపక్షం లేకపోయినా కూడా మాకు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదు మేము సభను చాలా సక్సెస్ఫుల్ గా నడుపుతామని చెప్పి కూడా అధికార పార్టీ చెప్తుంది కే
ఈ అసెంబ్లీ సమావేశాలు జరిగే అవకాశం ఉంది ఇది చివరి బడ్జెట్ సమావేశాలు కావడంతో ఓట్ అండ్ అకౌంట్ బడ్జెట్ మాత్రమే ప్రవేశపెడుతున్నారు వచ్చే జూన్ రెండో తేదీ వరకు కూడా ప్రభుత్వం యొక్క కాలపరిమితి ఉంది కాబట్టి అప్పటి వరకు అయ్యేటటువంటి ఆదాయ వ్యయాలు ఉద్యోగుల జీతాలకు సంబంధించి ఎంతవరకు అయితే ఉంటుందో దానికి సంబంధించి ఓట్ అండ్ అకౌంట్ బడ్జెట్ను కూడా ఈసారి అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో ప్రవేశపెడుతున్నారు రెండు వేల పద్నాలుగులో రాష్ట్ర విభజన తర్వాత నవ్య ఆంధ్రప్రదేశ్కు మొదటి సమావేశాలు హైదరాబాద్లో ప్రారంభమైన ఆ తర్వాత రెండు వేల క్రితం రెండు వేల పదహారులోనే అసెంబ్లీ అమరావతికి మారింది చివరి సమావేశాలు ఈ ప్రభుత్వంలో చివరి సమావేశాలు అమరావతితో ముగుస్తున్నాయి సో ఓవరాల్గా అయితే ఇది ఈ ప్రభుత్వానికి సంబంధించి పదమూడోసారి జరుగుతున్నటువంటి సమావేశాలు చివరి సమావేశాలు మరి కాసేపట్లోనే గవర్నర్ ప్రసంగంతో అసెంబ్లీ బడ్జెట్ సమావేశాలు కూడా ప్రారంభం కానున్నాయి రవి రైట్ ఎంపీ థ్యాంక్ యూ మరింత తాజా సమాచారం కోసం మిమ్మల్ని మళ్ళీ కాంటాక్ట్ చేస్తాం అసెంబ్లీ బడ్జెట్ సమావేశాలు మరి కాసేపట్లో ప్రారంభం కానున్నాయి ఈ ప్రభుత్వానికి ఇవే చివరి సమావేశాలు దీంతో ఓట్ ఆన్ అకౌంట్ బడ్జెట్ను ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టబోతోంది కనీసం ఈ సమావేశాలకైనా ప్రతిపక్షం హాజరు కావాలని స్పీకర్ కోడెల కోరారు మొత్తం ఆరు రోజుల పాటు సమావేశాలు జరిగేలా ప్రభుత్వం ఏర్పాట్లు చేస్తోంది గవర్నర్ ప్రసంగానికి ధన్యవాదాలు తెలిపేందుకు కేబినెట్ ప్రత్యేకంగా సమావేశం కానుంది